。皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日は何を紹介するの今回はハンガリーの解説をするぜ。今日は旅行シリーズか。そうだぜ。まずは基本的なところから。あいよ。ハンガリーは中央ヨーロッパに位置する内陸の国で、西にオーストリア、スロベニア、北にスロバキア、東にウクライナ、ルーマニア、南にセルビア、南西にクロアチアに囲まれた内陸国なんだぜ。旅行ガイドブック的には東欧か中央と呼ばれるところに分類されるのよね。時差はフランスとかの欧州時間と同じ。ハンガリーから東のウクライナやルーマニアから1時間早まるのよね。面積は日本の4分の1で北海道ぐらいの大きさだ。真ん中にドナウ川が通っており、国土の南東部にはプスタと呼ばれるハンガリー大平原が広がる。360度地平線が見えるということで観光地にもなってるのよね。人口は約980万人で、主な民族はハンガリー人というかマジャール人。マジャール人というのがかつてはモンゴル系という説もあったのだが、ウラル山脈あたりの遊牧民が起源らしい。スラブ系じゃないため、ロシアやポーランドにいるような美人は少ない。とウプ主は申しております。おい、ハンガリーの女性が聞いたら怒るぞ。言語はハンガリー語。ドイツ人の観光客が多いため、観光客相手にはドイツ語英語がよく通じる。通貨はフォリントで、EU 加盟国だがユーロは導入してない。東欧ではスロバキア、スロベニアとバルト三国だけがユーロ圏で、ハンガリーやポーランドのようなでかい国はユーロを導入してないのよね。クレジットカードは普通に使えるから、現金の両替は少なめにして、両替した分は使い切ってくることが重要だな。首都はブダペストで、ドナウの真珠とか東欧のパリと言われる美しい街。19世紀のオーストリア・ハンガリー帝国の第二首都として、この頃に街並みが整備されていくのよね。街中にはトラムやトロリーバスが走っていて、いかにも欧州のとしていう佇まいがあるな。日本からは直行便はないから、欧州の都市や中東での乗り継ぎ便で行くことになる。ウィーンからは高速列車レールジェットっていうのがあって、それでブダペストに入るっていうのもあるわよ。大体の人は空路でブダペストに入って、リストフェレンツ国際空港に着くと思う。空港からブダペスト中心部までは、以前はコスパ的にはバスで最寄りの地下鉄の終点駅まで行って、そこから中心部に行くのが一般的だったが、最近は空港から中心部への直通バスができた模様。ブダペストの街歩きをする人はしない交通の乗り放題チケットを買うことになるけど、直通バスはそれが使えないのに注意ね。まあ、公共交通機関は安いからそれほど気にする必要はないかもな。ホテルは欧米系の高級ホテルから民泊まで選び放題だが、高級なホテルを選ぶなら温泉付きのホテルを選ぶのがおすすめです。ブダペストはそこら中に温泉が湧き出るから、温泉施設を持ってるホテルもあるのよね。有名なのはダヌビウスホテルゲッテイルと、創業が1918年でちょっと古めかしいんだけど、それほど高くないらしい。宿泊者には併設のゲッテイルと温泉に1回無料で入れる。日本の温泉宿みたいに入り放題ってわけじゃないから、その辺がちょっと引っかかるのよね。もちろんゲッテイルと温泉だけ利用というのもできる。うプ主は安宿に泊まって、温泉だけ利用したぜ。料金はプランにもよるが3時間で2500円ぐらいで、ブダペストの他の温泉の倍の値段だったぜ。ブダペストには日本人宿のアンダンテホステルというのもあり、ドミトリーでもいいという方はこちらがおすすめです。例の病気でどうなってるかはわからないけど、継続していたらまた泊まりに行きたいぜ。次に首都であるブダペストの見どころの紹介をするぜ。ほいね。ブダペストは、国土の中心を貫くドナウ川によって、平地のペスト地区と丘や谷のあるブダ地区に分けられているぜ。丘があるブダ地区には王宮や漁夫の砦が、ベスト地区には国会議事堂や聖一トバーン大聖堂がランドマークとなっているぜ。そして、溶岩をつなぐ橋の一つに有名な聖地に鎖橋というものがある。その他を挙げればキリがないけど、観光的な見どころは4キロ四方の中に収まっているので、頑張れば徒歩だけで回れるけど。
ブダ地区が丘になってるのでバスや地下鉄なりを使うのがおすすめなんですよね。どの建物もライトアップされるし、ブダ地区の王宮や漁夫の砦に行けば、ベスト側の夜景を眺めることもできるから、夕方というか夜に観光することもおすすめするぜ。王宮は現在、ハンガリー国立美術館やブダペスト歴史博物館、軍事歴史博物館などとして利用されていて、全部見て回ろうとするととてつもなく時間がかかってしまうから、興味のあるものだけ見ていくことになる。うつ主的にはこれぞ必見っていうものはないのよね。そうだな。ハンガリー国立美術館はハンガリーの画家の作品が多いから、この絵見たことあるっていうような絵はほとんどない。必見といえば、国会議事堂だな。国会議事堂の見学ツアーというのに参加するわけだが、国会議事堂には歴代ハンガリー王が約1000年受け継いできた王冠が展示されており、これはかなりのお宝。ブダペスト一の見せ物だから、事前にネットで予約しておいた方がいいんですよね。ちなみに物は撮影禁止で、写真はウィキペディアのもの。国会議事堂の建物も美しくて、対岸から眺めるライトアップされた国会議事堂もよくガイドブックに使われていて、必見だな。ウプ主は、夜わざわざ見に行ったんですよね。ウプ主的に次に必見なのは聖イストバーン大聖堂かな。建物自体は1905年に完成ということなので古いわけではないけど、絢爛豪華な内装がなかなかいいのよね。建物自体もでかいし、教会だから、入場料は無料というかお賽銭だけ。教会の名前になっている聖イストバーンというのはハンガリー王国の初代国王で、聖イストバーンの右手のミイラというものが祭壇に祀られていて必見とされる。ちなみにミイラを見るのには配管料がかかります。まあでも、金を払ってまで見たいかというと微妙なんだよな。見どころはまだまだあるんだけど、次はグルメ情報。ハンガリーのグルメといえば、日本でも有名なのがフォアグラトとかいわいんよね。そうだな。フォアグラは世界第2位の生産高。日本が輸入するフォアグラの多くはハンガリー産と言われるし、羽毛布団の羽毛もハンガリー産が多い。お土産だったらフォアグラの缶詰を売ってるし、自炊できる宿だったら、市場でフォアグラの塊を買ってきて死ぬほどフォアグラを食べることができるぞ。レストランでも大体メニューにあるから、フォアグラとグヤーシュは食べることになるだろうな。グヤーシュというのはハンガリー人にとって味噌汁みたいな料理で、あっさりしたビーフシチューのような味だわ。都会ワインというのは世界三大菊ワインの一つで、甘口の白ワインだぜ。まあ、フランス料理店だとデザートワインとしてケーキとかと一緒に飲まれるな。もちろん普通の赤ワインとかも作ってる。その他に、ハンガリーの国宝のマンガリッツァ豚で作ったサラミっていうのもあるよね。国宝を食べるのかいっていう話はあるが、ハンガリーはイタリア、スペインに並んでサラミがうまい国。まあ、生ハムやウインナーもうまいんだけど、スーパーで酒とサラミとフォアグラ買ってホテルで飲むのも粋なものだな。ただサラミはお土産として買うには、原則的には検疫を通す必要があるので、買って帰れば空港で没収とという可能性もあります。よって、ハンガリー滞在中に思いっきり食べてくることをおすすめします。変わったお土産としては、ハンガリーはパプリカとサフランの産地らしくて、値段も激安。料理好きの人にとってはいいお土産になります。うつ主も買ってきたんだけど、ほとんど使わずに捨てちゃったんだよね。たまにカレーとかに入れてたぞ。ちなみにうつ主は、ブダペストで安宿に泊まりながら、ミシュラン一つ星のレストランにランチで行ってきたので、その時の様子をご紹介してこの動画を終えたいと思います。前菜はフォアグラのソテー。出たー。フォアグラの下にはカボチャのムース。ラズベリーのソースでいただきます。お次はセロリの上に置かれたつくねのようなものに、コンソメスープが注がれたぜ。コンソメスープといっても、クノールの粉末で作ったやつとは大違いでそれだけでもうまかった。メインはラムのソテー。食べてみたら焼き鳥のような味だったので、鶏かと思ったぜ。お題は赤白ワインを一杯ずつ飲んで、総額8000円ほど。
。安宿で食べるチア飯は1食400円ぐらいなので、宿で話したら高いと驚かれました。それじゃ、今回はこれくらいにしておきます。次回はハンガリー名物の温泉を紹介する予定だぜ。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録をお願いします。それを励みにして、動画作成を続けていこうと考えております。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。<音楽>